வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதுனா யூனிட் ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் மின் ஆளுமை பகுதி மூணு மறக்காமல் டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவட தொலைக்காட்சி நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு அக்டோபர் நாலு அன்னைக்கு நிறுவன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் கீழே தமிழ்நாட்டில் நிறுவப்பட்டிருக்கு உள்ளூர் கேபிள் டிவி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் பொதுமக்களுக்கு உயர்தரமான கேபிள் டிவி சேவைகளை வழங்குவதற்காகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் தமிழக அரசால் இந்த அரசு கம்பிவட தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அரசு கம்பிவட தொலைக்காட்சி நிறுவனம் அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இல்லந்தோறும் இணையம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து செப்டம்பர் பதினாலு அன்னைக்கு மத்திய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையால் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு அரசு கம்பிவட தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கு இந்த உரிமையை மத்திய அரசு வழங்கியிருக்காங்க அந்த சேவை தான் ஐஎஸ்பி கிளாஸ் பி அப்படிங்கிற உரிமையை வழங்கியிருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு இல்லந்தோறும் இணையம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிற தேதி ஆண்டு மாதம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம இல்லந்தோறும் இணையத்தை தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரயில் வட நிறுவனம் மற்றும் தொழில் பங்குதாரர்கள் வருவாய் பங்கீட்டு அடிப்படையில் இல்லங்கள் முழுவதுக்குமே இணைய சேவை வழங்கப்பட்டுக்கிட்டு வருது தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மே பதினெட்டாம் தேதியே தமிழ்நாடு கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்தின் கீழே நிறுவப்பட்டிருக்கு இது தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறையின் கீழே இப்போ செயல்படுத்தப்பட்டு வருது இந்த தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தை இப்போ தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி பத்து ஜூலை பதினாறாம் தேதி பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இயங்கிக்கிட்டு வருது இதன் மூலியமாக நமக்கு என்னது இ சேவையாக கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது இணைய வழியில் கிடைக்கிது மின் நூலகம் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் ஒரு மின் நூலகத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அதோட இணையதள முகவரி தான் கொடுத்துருக்கேன் டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி டாட் இன் இதுதான் அந்த மின் நூலகத்தோட இணையதள முகவரி இந்த மின் நூலகத்தில் மிகவும் அரிதான அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் நாளிதழ்கள் ஓலைச்சுவடிகள் கையெழுத்து பிரதிகள் ஒளிப்படங்கள் காணொலிகள் இவை எல்லாத்தையுமே சேகரித்து அதோட எண்ணிக்கையை தொடர்ந்து அதிகரித்து அந்த வெப்சைட்டில் அதாவது அந்த இணையதளத்தில் அவங்க பதிவிட்டுட்டு வர்றாங்க இந்த இணையதளம் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுவும் முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த இது சொல்லி கேட்கப்படலாம் மின் நூலகம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் வகையிலையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வெப்சைட்டோட நேமையும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கணினி தமிழ் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் தான் இந்த தமிழ் மென்பொருள் மேம்பாட்டோட நிதியை பயன்படுத்தி கணினி தமிழில் ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்திட்டு வர்றாங்க இதன் அடிப்படையில் அடிப்படையான தமிழ் தரவுகள் தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட மென்பொருள் கருவிகள் அந்த தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துருக்கள் இன்னும் பலவற்றை பார்த்திங்கன்னா இதன் மூலமாக உருவாக்கிட்டு வர்றாங்க இந்த தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தமிழ் மென்பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா அதனை சோதனை செஞ்சு அந்த கருவிகள் எல்லாத்தையுமே சோதனை செஞ்சு அதுக்கு சான்றிதழும் அழிச்சிட்டு வர்றாங்க அடுத்தது தமிழ் கலை மற்றும் கலாச்சார செயல்பாடுகளை ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் இதுவுமே இந்த தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் தான் மின் வடிவில் அந்த தமிழ் கலைக்கான கலாச்சார ஆவணங்கள் இது எல்லாத்தையுமே பாதுகாத்துட்டு வர்றாங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு கண்ணாடி இலை வலையமைப்பு நிறுவனம் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கேபிள்ஸ் மூலியமாக நம்ம தமிழ்நாட்டை முழுவதும் இணைக்கிறது தான் இந்த நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய நிறுவனம் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணின் கீழே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் எட்டாம் தேதி பதிவு செய்யப்பட்ட தமிழ்நாட்டோட ஒரு பொது நிறுவனம் தான் பாரத நட் மற்றும் தமிழ்நட் திட்டங்கள் மூலமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகள் பேரூராட்சிகள் நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகள் இது எல்லாத்தையுமே இந்த கண்ணாடி இலை வலையமைப்பை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு அதிவேக அலைக்கற்றை மூலமாகவும் தடையில்லாத இணைப்புக்கான உட்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த இந்த நிறுவனத்தோட முக்கிய நோக்கம் அடுத்தது தமிழ்நட் திட்டம் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா 
தமிழ்நாடு அரசோட சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை பதினாலுலேயே இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அதன் அடிப்படையில் நம்ம மாநிலம் முழுவதுமே மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் இவை எல்லாத்தையுமே இந்த கண்ணாடி இலை வலையமைப்பு மூலமாக இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த தமிழ்நெட் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் புரட்சியோட நன்மைகள் அப்புறம் அரசு துறையில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சேவைகள் இது எல்லாமே நகர்ப்புற மக்களுக்கு அவங்கவங்க வீட்டிலேயே இருந்து இதன் மூலயமா பெற முடியும் இந்த தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு நிறுவனம் தமிழ்நாடு கண்ணாடி இலை வலையமைப்பு நிறுவனம் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த தமிழ்நெட் திட்டத்தை உருவாக்க முடிவு செஞ்சாங்க இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாரத நெட் திட்டத்தோடையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இணைக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த ஒரு டிஜிட்டல் கட்டமைப்பாக செயல்படுத்திட்டு வருது அதாவது ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் கட்டமைப்புனா இன்டெகிரேட்டட் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலயமா செயல்படுத்திட்டு வருது அதாவது இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாரத தமிழ்நட் இந்த ரெண்டு மூலமாகவே செயல்படுத்தப்பட்டு வருது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் கட்டமைப்பிற்கான வலையமைப்பு பாரதநட் தமிழ்நட் இது ரெண்டையுமே ஒருங்கிணைஞ்சது தான் இந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் கட்டமைப்பிற்கான வலையமைப்பு இந்த வலையமைப்பு நம்ம தமிழ்நாட்டில் சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு கண்ணாடி இலை வலையமைப்பு மூலமாக இணைச்சிருக்காங்க இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இதுவரை கண்ணாடி இலை வலையமைப்பு மூலமாக இணைச்சிருக்காங்க இந்த கண்ணாடி வலையமைப்பு மூலமாக கொடுக்க முடியாதவங்களுக்கு பூமிக்கு அடியிலையும் மின்கம்பங்கள் மூலமாகவும் அப்படி இல்லாட்டி ரேடியோ அலைவரிசையும் பயன்படுத்தியும் இந்த தொழில்நுட்பத்து மூலமாக இணைக்கப்படும் அப்படின்னும் அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பவியல் நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு மாநில அரசு மற்றும் தொழில்துறையோட கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தோட முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் படித்து முடித்து வெளிவரும் மாணவர்களோட கல்வி தரத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் அவங்களுக்கு தொழில்துறையில் உகந்தவர்களாக மாற்றுவதற்காகவும் அவங்களுக்காக வேலை வாய்ப்பினை பெருக்குவதற்காகவும் தான் இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இதோட முக்கிய நோக்கமாகவும் இருக்குது தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறையை சேர்ந்த முன்னணி நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு அரசின் பிரதிநிதிகளை கொண்ட தன்னாட்சி குழு மூலமாக இந்த தகவல் மற்றும் தகவல் தொழில் தொடர்பு தொழில்நுட்பவியல் நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த நிறுவனம் யார் மூலமாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது அப்படிங்கிறதையும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையை சேர்ந்த முன்னணி நிறுவனங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு அரசோட பிரதிநிதிகளை கொண்ட தன்னாட்சி குழு மூலமாக தான் நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது இன்னொரு இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காகவும் இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிறுவனத்தோட முக்கிய நோக்கங்களில் இதுவும் ஒன்று இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய இ திட்டங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இ திட்டங்கள் எல்லாமே முக்கியமானவை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க முதல்ல நாம் பார்க்க போகிறது இ அடங்கள் அடங்கல் விவரங்களை பதிவு செய்யவும் அதோட சான்றுகளை பெறவும் தான் இந்த இ அடங்கல் அப்படிங்கிற செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையிலும் பயிர் அடங்கல் விவரங்களை உள்ளடக்கியதாகவும் இந்த இ அடங்கல் செயலி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு வருவாய் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சர்வே எண்களின் விவரங்கள் நில உரிமையாளரோட பெயர் பட்டா எண் நில மதிப்பீடு மற்றும் வேளாண் பயிர்கள் தொடர்பான விவரங்கள் இது எல்லாமே இந்த இ அடங்கல் செயலியில் கிடைக்கும் விவசாயிகள் தங்களோட நில விவரத்தையும் பயிர் விவரத்தையும் நேரடியாகவே இந்த இ அடங்கல் மூலமாக பதிவு செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இ அடங்கல் மூலமாக விவரங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் முடியும் அடுத்தது இ பெட் ரோல் திட்டம் இந்த திட்டம் என்னென்னா படுக்கை விரிப்புகளை விலை கொடுத்து வாங்கும் திட்டம் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரயில் நிலையங்களில் இது போன்ற இ பெட் ரோல் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருது ரயில் பயணத்தின் போது பார்த்திங்கன்னா குளிர்சாதன ரயில் பெட்டிகளை பயணம் செய்பவர்களுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகளில் பயணம் செய்தவர்களுக்கும் வசதி அளிக்கும் வகையில் தான் இந்த இ பெட் ரோல் திட்டம் அமைக்கப்பட்டு வருது இந்த திட்டம் ஐஆர்சிடிசி மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ரயில்களுக்கு இப்போ முதல் கட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எங்கெங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தமிழகத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலும் நம்ம சென்னையில் மட்டும் இல்லாமல் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலும் இந்த திட்டம் இப்போ செயல்பாட்டில் இருக்குது அடுத்தது இ விதான் திட்டம் சட்டப்பேரவையில் நடைபெறக்கூடிய செயல்பாடுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் திட்டம் தான் இந்த இ விதான் திட்டம் இந்த திட்டம் அனைத்து மாநில சட்டப்பேரவைகள் 
யூனியன் பிரதேசங்களின் பேரவை மேலவை நிகழ்வுகள் இவை எல்லாத்தையுமே இணையதள பக்கத்தில் கொண்டு வரும் நோக்கில் மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தால் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இ விதான் திட்டத்தை கொண்டு வர்றது யார் அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சகம் இவங்க தான் இதை கொண்டு வர்றதுக்காக பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க இதுக்காக நேஷனல் இ விதான் நேவா அல்லது காகிதம் இல்லா சட்டப்பேரவை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது இதுதான் இதோட ஃபுல் நேம் நேஷனல் இ விதான் நேவா அதாவது காகிதம் இல்லாத சட்டப்பேரவை அடுத்தது இ சக்தி திட்டம் இது சுய உதவிக்குழு விவரங்களோட செயல்பாடுகளை மின்னணு முறையில் கொண்டு வர்றதுக்கான திட்டம்தான் இந்த இ சக்தி திட்டம் சுய உதவி குழுக்களோட வங்கி கணக்குகள் அதோட செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்கள் இது எல்லாத்தையுமே மின்னணு மயமாக்கி பராமரிப்பதற்காக தான் இந்த இ சக்தி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு முதல்ல ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ராம்கர்க் அப்படிங்கிற நகரத்திலையும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய துளே அப்படிங்கிற நகரத்திலையும் தான் இது முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இந்த இ திட்டம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு முதல் கட்டமாக நாலு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படவும் உள்ளது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா முதல் கட்டமாக திருவண்ணாமலை விருதுநகர் நாமக்கல் நாகை போன்ற மாவட்டங்களில் விரைவில் செயல்படுத்தப்படவும் இருக்குது இது எந்தெந்த மாவட்டம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இ ஸ்கூட்டர் திட்டம் பயணிகளோட வசதிக்காக மின்சார ஸ்கூட்டர்களை வாடகைக்கு எடுப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய திட்டம்தான் இந்த இ ஸ்கூட்டர் திட்டம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆலந்தூர் நந்தனம் கிண்டி சின்னமலை இந்த இடங்களிலிருந்து மெட்ரோவுக்கு வரக்கூடிய பயணிகளுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் இந்த ஸ்கூட்டரை வாடகைக்கு எடுத்தவங்க பிளே ஜோனில் எங்கே வேணாலும் நிறுத்திட்டு போகலாம் இந்த திட்டத்தை இன்னும் விரிவுபடுத்துகிற இருக்காங்க இன்னும் ஆறாயிரம் ஸ்கூட்டர்களாக விரிவுபடுத்தவும் நம்ம தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்தது இ சேவை மகப்பேறு உதவித்தொகை திட்டம் கற்பனைகள் பார்த்தீங்கன்னா எளிதில் விண்ணப்பிக்கும் வகையில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவித்தொகை திட்டம்தான் இந்த இ சேவையில் இப்போது இணைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இ தோட்டம் திட்டம் இணைய வழி தோட்டம் வேளாண்மை துறையில் நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காகவும் அதை கண்காணிப்பதற்காகவும் தான் இந்த இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் பதிவு செய்ததிலிருந்து மானியம் கிடைக்கும் வரை பல்வேறு பணிகளை விரைவாக செஞ்சிடவும் இது உதவுது இந்த இ தோட்டம் அப்படிங்கிற இணையதளத்தின் மூலமாக விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னா தாங்கள் விளைவித்த பொருள்களுக்கு அவங்களே விலையை நிர்ணயித்து விற்பதற்கான ஒரு இணைய சந்தையாகவும் இது தொடங்கப்பட்டிருக்கு இது முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இணைய வழி தோட்டத்துக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நற்சான்று வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நற்சான்றை ஸ்காட்ச் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் வழங்கியிருக்காங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த திட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நற்சான்று வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் இ தோட்டம் திட்டத்துக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இ நாம் திட்டம் அதாவது விளை பொருட்களுக்கு கூடுதலாக விலை கிடைக்க செய்யும் திட்டம் தான் இது ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டம் இந்த திட்டத்தால் விவசாயிகளோட விளை பொருட்களுக்கு அதிக விலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிலை உருவாயிருக்கு விவசாயிகளோட உற்பத்தி பொருட்களுக்கு உரிய விலை கொடுத்து அதோட வருவாயை உயர செய்யும் நோக்கில் தான் தேசிய வேளாண் சந்தை திட்டம் அதுதான் இ நாம் அப்படிங்கிற திட்டம் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்துருச்சு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தவங்க யாருன்னா மத்திய அரசு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இ நாம் திட்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது எந்த வருடம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இ பாஸ்போர்ட் திட்டம் இந்த இ பாஸ்போர்ட் திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் முதல் கட்டமாக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வழங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இதை யார் முடிவு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இ பாஸ்போர்ட்டுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தான் திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த இ பாஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களை கொண்ட எலக்ட்ரானிக் சிப் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமாக விமான பயணிகளுக்கு நேரமும் மிச்சமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இ சேவை அளித்தல் மூலமாக பயிர் காப்பீடு செலுத்தும் திட்டம் விவசாயிகளுக்காக பயிர் காப்பீட்டு பிரீமியத்தை பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை மூலமாகவே நாங்கள் செலுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற திட்டம் இந்தியாவிலையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இ டாய்லெட் பெண் பயணிகள் குழந்தைகளோட வசதிக்காக சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் இ டாய்லெட்டுகள் அமைப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்டிருக்கு 
இதன் நடவடிக்கைகளை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனமும் சென்னை மாநகராட்சியும் இணைந்து தான் திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்தது இ பாஸ் திட்டம் இது இப்போ இந்த பிரச்சனைக்காக தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு இணையதளம் வெளியிட்டிருக்காங்க அதுதான் டபிள்யூ 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 டாட் இ பாஸ் கே கே ஐ டாட் இன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக நம்ம எங்கே போகணும் எதுக்காக போகணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துட்டு நாம் இ பாஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அதில் சொல்லப்பட்டு அடுத்தது இ பாக்ஸ் திட்டம் இந்த திட்டமும் இப்போ தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஊரடங்கு இருக்கிறதுனால கல்லூரி மாணவர்களுக்காகவும் பேராசிரியர்களுக்காகவும் ஆன்லைன் மூலமாக வகுப்பில் நடத்துறதுக்காகவும் தான் இந்த இ பாக்ஸ் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்த இ பாக்ஸ் திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பி சாஃப்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தால் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இந்த இ பாக்ஸ் திட்டத்தின் மூலமாக நம்ம நாடு முழுவதுமே இரநூத்தி ஐம்பது கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் இவை எல்லாமே இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா மதியம் இரண்டு மணி நேரம் பேராசிரியர்கள் இந்த இ பாக்ஸ் மூலமாக மாணவர்களுக்கு வகுப்பு எடுப்பார்கள் அப்படின்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இப்போ தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது முதலமைச்சரோட மின் ஆளுமை விருது மாணவர்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் மின் ஆளுமை ஆர்வலர்களிடையே இந்த மின் ஆளுமை குறித்த விழிப்புணர்வை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நம்ம தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கான மின் ஆளுமைக்கான உயரிய விருது அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதன் மூலியமாக இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற கனெக்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த நிகழ்வின் போது இந்த விருதுகள் வழங்கவும் பற்றுக்கு அடுத்தது தமிழக அரசோட அரசாங்க துறைகளுக்கான மின் ஆளுமை விருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு பல சேவைகளை குடிமக்களோட இருப்பிடத்திற்கே சென்று வழங்கிக்கிட்டு வராங்க இதோட தொடர்ச்சியாக இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பல அரசு துறை நிறுவனங்களுக்கு பரிசு தொகையும் விருதும் வழங்குறாங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மின் ஆளுமை மூலம் மறு கட்டமைப்பில் சிறந்து விளங்கும் அரசு துறைக்கு வழங்கிக்கிட்டு வர்றாங்க அடுத்ததாக மொபைல் குடிமகன் மைய சேவைகளுக்கான சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாடு மாவட்ட அளவிலான மின் ஆளுமைக்கான விருது ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்து விளங்கும் அரசு துறை நிறுவனங்களுக்கு வெற்றி கோப்பை இது எல்லாமே நம்ம தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்காகவும் நம்ம தமிழக அரசு மின் ஆளுமை விருது வழங்குறாங்க நம் மக்களுக்கு தேவையான சேவைகளை அவங்களோட இருப்பிடத்திற்கே சென்று சேரும்படி அந்த திட்டங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக தான் இந்த மாதிரியான விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருது இந்த சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு துறைகளில் சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாடு விருது கிடைக்கிது மொபைல் குடிமகன் மைய சேவைக்கான சிறந்த மின் ஆளுமை பயன்பாடு சிறந்த தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புக்கான மின் ஆளுமை விருது ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சிறந்து விளங்கும் இரண்டு மென்பொருள்களுக்கு பரிசு தொகையாக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமும் ஒரு லட்சமும் உப்பையும் வழங்கப்பட்டுக்கிட்டு வருது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த துறையிலெல்லாம் இந்த மாதிரியான மின் ஆளுமை விருது வழங்கப்படுது அதோட பரிசு தொகை என்ன இதெல்லாமே பார்த்து வச்சு அடுத்தது வெப் ரத்னா விருது உலகளாவிய வலையின் ஊடகத்தை பயன்படுத்தி மின் ஆளுமையில் முன்மாதிரியான முன் முயற்சிகளை ஊக்குவிப்பதற்காக டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் வழங்கப்பட்டுட்டு வருது இந்த விருதுகள் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தால் நிறுவப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருது இதன் மூலமாக இணையதளங்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழே வெப் ரத்னா விருது வழங்கப்படுது எந்த மாதிரியான இணையதளங்கள் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க குடிமக்களோட எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இயங்கி வரும் வலைதளங்களுக்கு தான் இந்த வெப் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டு வருது இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை பெற்ற விருது இ பிஸ் அப்படிங்கிற விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா முதலீட்டாளரோட தேவை இணையம் அப்படிங்கிற ஒன்றை உருவாக்குனதுக்காக நம்ம தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமைக்கு இந்த இ பிஸ் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இது முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்ன விருது இது எதுக்காக வழங்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்